हेलो स्टूडेंट्स इफ यू आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर टू ऑफ क्लास ट्वेल्थ तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहिए बेसिक लेवल मीन्स मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल ये बिल्कुल बेसिक है और यहां से अगर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इच एंड एवरी थिंग ऑफ द चैप्टर ठीक है तो द कॉन्सेप्ट इज द क्वेश्चन इज वॉट इज मोल मोल क्या है एक्चुअली मोल इज ए क्वांटिटी विच क्वांटिटी विच इंक्लूड सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन इज रेस्ट ऑफ दावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं वट दीज पार्टिकल्स आर दे मे बी मोलिक्यूल एटम्स फॉर्मूला यूनिट्स और आयन ओके वट कैन बी द मोलिक्यूल वट कैन बी द पार्टिकल मोलिक्यूल इधर मोलिक्यूल और एटम्स और फॉर्मूला यूनिट्स ओके और आयन सी अगर हम मोल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी कोवलेंट सबिस्टेंस के लाइक वाटर लाइक क्लोरीन लाइक ऑक्सीजन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लाइक ग्लूकोज किसी भी कोवलेंट सबिस्टेंस के अगर हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है तो इट इज अबाउट द मोलिक्यूल्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अगर हम किसी मेटल के मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं इनर्ट गैस के मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज मोल्स ऑफ एटम्स तो लाइक एलियम नियॉन आर्गन और मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम एक्सेट्रा फॉर्मूला यूनिट्स अगर हमारा कंपाउंड कोवलेंट नहीं है इट इज आयनिक देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स फॉर्मूला यूनिट्स लाइक सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड इन ए टू एक्सेट्रा तो वट आर दीज दीज आर फॉर्मूला यूनिट्स आयन लाइक क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन ऑक्साइड आयन सल्फेट आयन फॉर्मूला यूनिट्स और आयन आर ऑलमोस्ट सेम थिंग ये लगभग एक जैसे ही है तो फॉर्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड के लिए निकाले जाते हैं एटम्स या तो मेटल्स के लिए या फिर इनर्ट गैसेस के लिए और मोलिक्यूल्स किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के लिए ओके तो मोलिक्यूल्स के अगर आप मोल्स निकालेंगे तो इट विल बी लाइक वाटर अगर एक पार्टिकल का मास देखा जाए मास ऑफ वन पार्टिकल तो इन केस ऑफ मोलिक्यूल्स हमें क्या देखना होगा मोलिक्यूलर मास मोलिकुलर मास ऑफ वाटर एच टू कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन का मास होता है वन सिंस टू हाइड्रोजन से आ गया मल्टीप्लाई बाई टू ऑक्सीजन का टॉमिक मास होता है सिक्सटीन सिंस वन ऑक्सीजन इज देर तो वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई एनी वन और वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको तो टू वन जो टू प्लस सिक्सटीन इज कल टू एटीन ए एम यू एम यूज दूनिट यूनिट ऑफ मोलिकुलर मास ओके एटॉमिक एटम्स का तो एटॉमिक मास होता ही डायरेक्ट तो आपको कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है चार नियोन का एटॉमिक मास होता है ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी 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 करीब होता है ऊपर ट्वेंटी वन होता है 
20 of that one is 21 uh, sodium and 23 uh, magnesium 24 23 point something what that no, no, 20, 24.3 actually so these are the atomic masses you can obtain the atomic mass from your periodic table okay this is the formula unit uh, atomic uh, formula unit mass nikal chakta hai and this is called formula unit mass ye kya hai atomic mass now formula unit mass formula unit mass what's the formula unit mass uh, like bilkul uh, molecular mass ki tarah same formula unit mass we calculate karte but it is it is calculated with the help of formula. So molecular uh, molecules ki help se jo mass calculate kiya ja raha hai, is molecular mass atoms ki help se jo mass calculate kiya ja raha hai, determine kiya ja raha hai, this is atomic mass. Or jo hum formula units se mass nikalte hain, this is formula unit mass. Sodium twenty three and chlorine thirty five point five. It will be fifty eight point five units. Units or you can say in uh, in the same way, uh, the formula unit mass of ions uh, is different. Like, if you have chloride ka mass, hai, to electron ka mass is negligible. How much chloride ka mass is negligible? 35.5 AU. Here, we have mass to hum alag -alag, uh, terms mein define the terms. Molecular mass, atomic mass, formula unit mass. जब हम मोल कांसेप्ट को पढ़ते हैं हम सारे मासेस को एक एक ही नजरिए से देखते हैं मतलब एक ही टर्म्स इन सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं दिस इज व्हाट दिस इज मोलर मास लेकिन मोलर मास की जो यूनिट होती है सबकी सेम होती है डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती यहां भी एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास की जो यूनिट है वो सेम है ए एम सबकी एम यू है इसी तरह से मोलर मास की यूनिट भी सेम होती है बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम Molecular mass, atomic mass, or formula unit mass. So, alag alag in key unit. Okay, so, uh, yeah. molar mass What is molar mass actually? The mass of one mole. Mass of one mole. Molar mass. Okay. According to the Avogadro, 6.8. Six point zero two two into ten is raised to the power twenty three particle particles. Chahe wo molecule ho, chahe wo atoms ho, chahe wo formula units ho. Itne particles ka jo mass hota hai, itne particles ka jo mass hota hai, it is equal to their molecular mass in grams. According to Avogadro, yani ke ek mole particles ka jo mass hota hai. एक मोल पार्टिकल मींस 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का जो मास होगा वो उनके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा एटॉमिक मास के बराबर होगा और फार्मूला यूनिट्स के मास के बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लाइक वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 एएमयू ओके 18 एएमयू दिस इज व्हाट molecular mass of water इनका molar mass भी 18 है लेकिन 18 grams this is what molar mass of water तो molar mass और molecular mass molar mass और atomic mass इनकी जो value है वो same होती है units different होती है Values are same, units are different. यानी के किसी भी substance के एक mole का mass, एक mole का mass कितना होता है? उसके atomic mass, molecular mass या formula units mass की value के बराबर होता है, but the unit is in terms of grams. तो इसका मतलब क्या होगा? Mass 18 AMU is the mass of one molecule of water. And 18 gram is the mass of 6.022 into 10 is raised to the power 23 molecules of water. In the same way, 
फाइव ए एम यू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ए एम यू इज इक्वल टू मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन एस सी एल ओके फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम्स इज इक्वल टू मास ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन इज रेस्ट टू दी पावर ट्वेंटी थ्री फॉर्मूला यूनिट्स फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ एन ए सी एल ठीक है तो यू कैन से फिफ्टी एट पॉइंट फाइव इज द मोलर मास ऑफ एन ए सी एल मोलर मास ऑफ एन ए सी एल NACL. NACL का कितना है? 58. Grams. तो मोलर मास की यूनिट हम क्या यूज करते हैं लाइक मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू इज फोर्टी फोर ग्राम पर मोल फोर्टी फोर ग्राम पर मोल यानी कि एक मोल का मास कितना है 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मास कितना है 44 ग्राम्स ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर मास चलते हैं आगे देखते हैं मोटर मास से मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप एक छोटा सा फार्मूला आपको यूज करना है मोल्स इज इक्वल टू या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मोलर मास तो मोलर मास एक यूनिफाइड यूनिट है एक यूनिफाइड टर्म हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला यूनिट्स के लिए भी मॉलिक्यूल्स के लिए भी और एटम्स के लिए भी सबके लिए एक यूनिफाइड यूनिट हम यूज कर रहे हैं यूनिफाइड टर्म हम यूज कर रहे हैं दिस इज कॉल मोलर मास तो इस हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट पे या अलग अलग काइंड ऑफ पार्टिकल्स के लिए अलग अलग टर्म यूज नहीं करना पड़ेगा नाउ वी आर यूजिंग यूनिफाइड टर्म फॉर ऑल दिस इज मोडर्न मास ठीक है तो लेट्स सपोज द क्वेश्चन एज गिवन यू मास क्वेश्चन आपको क्या देता है मास प्रोवाइड करता है लाइक क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम in its 2.3 grams ek baat sabse pehle hame ye dekhni what is given you are provided with mass 22.3 grams theek hai aapko agar mass provided hai to aapko kya dekhna seedhe seedhe aapko dekhna what is the molar mass of sodium okay sodium ka molar mass kitna hai सोडियम का मोलर मास हम जानते हैं कितना होता है 23 ग्राम्स पर मोल ठीक है आप पीरियोडिक टेबल का यूज कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास आपको सोडियम का मिल जाएगा उस एटॉमिक मास को आपको इक्वलेंट करना है किसके मोलर मास के बाई चेंजिंग इट्स यूनिट उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी सिर्फ यूनिट चेंज करनी है कितना अगर वहां ट्वेंटी थ्री यूनिट है आप उसको ट्वेंटी थ्री ग्राम्स पर मोल यूज करेंगे ठीक है फॉर्मूला लगा दीजिए ऊपर मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मास इज नथिंग बट टू पॉइंट थ्री ग्राम्स एंड मोलर मास इज ट्वेंटी थ्री ग्राम्स पर मोल ओके ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया आप ऊपर टेन के मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे भी टेन के मल्टीप्लाई कर दीजिए ओके जैसे ऊपर टेन के मल्टीप्लाई करेंगे वॉट यू विल सी इट बिकम ट्वेंटी थ्री हमारा नीचे है ट्वेंटी थ्री इंटू टेन 23 get cancelled by 23 हमें क्या मिलता है one upon ten मल one upon ten is equal to हाँ यहाँ एक mole term हो रहा जाता है जो कि cancel नहीं हो रहा तो one upon ten mole per mole sorry one upon ten per mole तो mole ऊपर जाकर के मिल जाएगा one upon ten moles it will be point one mole as in this चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं Find the 
number of moles in 18 grams of glucose. Bilkul same easy type ka question hai. Yaan sodium ke bajaye hum kya use karein? Glucose use karein. To glucose ka formula sabse pehle aapko pata hona chahiye. This is question next question. Glucose ka formula kya hai? C6H12O6. Um, iska molecular mass aap calculate karein. Six carbon saar dea. To six multiplied by twelve. Twelve is the atomic mass of carbon. Hydrogen ka mass one hota hai. And so hi uh, yaan pe kitne hydrogen hai? Yaan pe bara hydrogen hai. और ऑक्सीजन का मास 16 होता है यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है सिक्स तो सिक्स ट्वेल्व जा सेवेंटी टू ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व सिक्स सिक्सटीन सिक्स जा नाइनटी सिक्स इन सब को हम ऐड कर देंगे ऐड करने के बाद हम क्या मिलता है वन एट्टी ग्राम्स पर मोल अब आपको कुछ क्या करना है सीधे सीधे वही फॉर्मूला लगाना है मोल्स इज टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास आप यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड भी यूज कर सकते हैं मास इज गिवन एट एटीन ग्राम और मोलर मास होता है हमारा वन एटी एटीन ग्राम वन एटी ग्राम पर मोल ओके उसी तरह से आप टेन के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए टेन के नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए एटीन टेन जो वन एट्टी और कितना हो जाएगा वन एट्टी ग्राम से हमारे ग्राम कैंसिल हो जाते हैं तो grams of sodium carbonate again sodium carbonate ka formula aapko pata hona chahiye kya formula hota hai sodium carbonate ka nso3 is equal to na2co3 sodium carbonate okay two sodium one carbon three oxygen sodium carbonate formula likhna bhi aapko aana chahiye ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ओके okay, Na2CO3। तो Na2CO3 इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे सोडियम कितना सोडियम है यहाँ दो सोडियम है और एक सोडियम का मास कितना होता है ट्वेंटी थ्री यहाँ पे एक कार्बन है एक कार्बन का मास कितना है ट्वेल्व और यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन का मास होता है सिक्सटीन ग्राम पर मोल ओके ट्वेंटी थ्री टू दोर्टी सिक्स ट्वेल्व वन जै ट्वेल्व और सिक्सटी थ्री जो सिक्सटी फोर इन सबको एड करोगे तो कितना हो जाएगा हंड्रेड एंड सिक्स ग्राम पर मोल इस यूनिट ऑफ मोल मास मोल मास की यूनिट है ठीक है चलिए देखते आगे अब उसी तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है मोल्स कितने का डिफरेंस है इसको आपको हंड्रेड एंड सिक्स बनाने के लिए हंड्रेड की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हंड्रेड की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए हंड्रेड की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए और ऊपर जैसे आप हंड्रेड की मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा हंड्रेड एंड सिक्स और ये हंड्रेड एंड सिक्स ऑलरेडी है नीचे वाले हंड्रेड हमने चेंज नहीं किया पर मोल यहाँ पे एज इट इज बचा हुआ है तो हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी वन अपॉन हंड्रेड वन अपॉन हंड्रेड मोल इज नथिंग बट पॉइंट जीरो वन मोल्स सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस से अगर आपको उसको सोल्व करना है तो वो भी बड़ा सिंपल है वट इज गिवन आपको क्या चीज गिवन है यहाँ हमें गिवन है 1.06 ग्राम्स ठीक है हमें पता है वन मोल का मास कितना है 106 ग्राम 106 ग्राम द मास ऑफ आपको इस तरह से आ, इस कन्वर्जन यूनिट का यूज करना है वन मोल इज टू 
इस कन्वर्जन यूनिट का आपको इस तरह से यूज करना है जिससे कि ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाए और मोट्स बच जाए आपके पास तो यहाँ किस तरह से यूज करेंगे हंड्रेड एंड सिक्स ग्राम्स किसके इक्वल है वन मोल के ठीक है ऐसे सिंपल इसका ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है ठीक है आप इसे डिवाइड करेंगे वन अपॉन हंड्रेड आ जाएगा वन अपॉन हंड्रेड मोल्स आर नथिंग बट पॉइंट जीरो वन मोल ये हमारा कौन सा मेथड है इसे हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं उंडलेट किए फिर मोलिकलेंट कम्पाउंड के मोल्स कैलकुलेट किए और लास्ट में फॉर्मूले यूज करने सबने कैलकुलेट किए नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिन मोर मास तो क्या बताएंगे आप मास ऑफ पॉइंट टू मोल्स ऑफ पॉइंट टू मोल्स ऑफ वाटर इज सेवन पॉइंट टू ग्राम्स मास ऑफ पॉइंट टू मोल्स ऑफ वाटर इज नॉट सेवन पॉइंट टू इट्स बी लाइक थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स ग्राम्स मास ऑफ टू मोल्स ऑफ पॉइंट टू मोल्स ऑफ वाटर इज थ्री पॉइंट सिक्स ग्राम क्वेश्चन क्या है फाइन इट्स मोल मास इसका हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है ठीक है कैसे करेंगे बड़ा सिंपल है वही फॉर्मूला आपको यूज करना है या आप डायमेंशनल एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला लगा दीजिए मोल्स इजकल टू मास अपॉन मोलर मास ठीक है आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है लेट सपोज लेट लेट दी मोलर मास इज एक्स मोलर मास एक्स मान लीजिए ठीक है अब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए कितने मोल्स है हमारे पास पॉइंट टू मोल्स हमारे पास है और मास है हमारे पास थ्री पॉइंट सिक्स आपको क्या करना है मोलर मास कैलकुलेट करना है मोलर मास है हमारा एक्स तो क्रोस मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा यू विल गेटिंग पॉइंट टू एक्स दोनों साइड से आप पॉइंट टू को मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट टू को मल्टीप्लाई कर पॉइंट टू पॉइंट टू से पॉइंट टू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स विल बी यस आप ऊपर टेन की मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे भी टेन की मल्टीप्लाई कर दीजिए इट विल बी थर्टी सिक्स पॉइंट टू और एटीन टू दर्टी सिक्स तो हमारा आंसर क्या गया एटीन चीज मिस कर रहे हैं दिस इज वॉट यूनिट्स तो यहाँ क्या यूनिट है दिस इज मोल दिस इज ग्राम तो डोंट लीव द यूनिट यूनिट को मत छोड़िए आप दिस इज वॉट मोल एंड दिस इज वॉट ग्राम ओके मोल ग्राम तो जब आप पॉइंट टू से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी मोल तो यूनिट क्या हो ग्राम्स ओके तो एक्स वैल्यू मीन मोल मास ऑफ वाटर इज एक्स का ठीक है आई होप यू हैव लस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल नाइसली और आगे के लिए विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो ओके टिल देन टेक केयर